Buenas tardes, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo generar un gráfico de barras con la librería de Google API Char. En el buscador ponemos Google API Char. Entramos a la primera opción. donde dice Quick Start clic y aquí nos muestra un ejemplo de un pie char con su código entonces copiamos este código copy y lo ponemos en el blog de notas o en un editor de páginas web control V para pegar y esto lo grabamos como HTML y ahora ejecutamos el archivo como página web y ahí está ¿no? el gráfico de Pi Ahora, si queremos un gráfico de barras, lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí donde dice pi, pi lo cambiamos por column. Column. 
Y grabamos. Ahora vamos a ver. Ejecutamos el, a la, la página web. Parece que ha habido un error. Column. Primero la M, después la N. Grabamos. Recargamos. Y ahí está, ¿no? Se muestra como un gráfico de barras. Podemos cambiar los datos de de los valores de la barra, ¿no? O sea, los valores que se ingresa para que se grafique la barra. Entramos al editor de, de páginas web. También podemos cambiar los títulos. Aquí en Topping podemos ponerle Partido. En Slice, Slice lo podemos cambiar por Votos. Y aquí donde dice Mushrooms podemos ponerle el partido. ¿no? Y el siguiente parámetro sería la cantidad. Así podemos cambiar los valores de esta data table. ¿no? Es como una especie de data table. Y podemos borrar el último, la última fila. Y también tenemos que borrar esta coma. Ya está. Entonces ahí tenemos nuevos valores para los datos de la, del gráfico de barras. Podemos cambiar el título en bar options también podemos aumentar el tamaño el ancho y el alto del gráfico acá le ponemos 500 y acá 400 grabamos Vamos al explorador, recargamos. Y ahí está, ¿no? Votos para alcalde, los partidos políticos y sus valores, ¿no? Esto, estos gráficos es con la con el API de Google Char. Aquí en esta línea es donde se incluye el API de Google Char que está hecho en JavaScript, ¿no? Y se agrega en una página HTML. Sí. Se carga la visualización del API se llama a un RUG de Google visualización de API 
Tiene una función draw char que es donde se ingresan los datos. Tiene una variable options para cambiar el título, el ancho y el alto. Tiene una variable char que en esa eh, donde dice column char ahí es la parte variable que lo puedes cambiar por un pie char, por un line char etcétera diversos tipos de gráficos estadísticos el cambio sería aquí no gracias por la atención